স্বপ্ন যেখানে পূরণ হয় তার নামই হলো এস এম পি এআই কিভাবে স্বপ্ন পূরণ করে এস এম পিএআই এক বছরের অ্যাক্টিং মডেলিং কোর্স তারপর এই এস এম পিআইতেই আসে টলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রথম সারির প্রোডাকশন হাউসগুলি হয় অডিশন এবং সেখান থেকেই প্রোডাকশন হাউসগুলির কাস্টিং ডিরেক্টর এক্সিকিউটিভ প্রডিউসাররা বেছে নেন তাদের ধারাবাহিকের জন্য মানানসই অভিনেতা অভিনেত্রীদের তোমরা এর আগে দেখেছ জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত চিত্র পরিচালক রাজা সেন স্বনামধন্য পরিচালক অনিন্দিতা সর্বাধিকারী সুরেন্দ্র ফিল্মস শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস সুব্রত রায় প্রোডাকশন হাউস অ্যাক্রোপলিস এন্টারটেনমেন্ট বয়হুড ও টেন্ট সিনেমা ম্যাজিক মোমেন্টস মোশন পিকচার্স ইত্যাদি বিভিন্ন প্রোডাকশন হাউসের অডিশনে সিলেক্টেড হয়ে কাজ করছে এস এম পিআইয়ের ছাত্রছাত্রীরা আবারও এরকমই এক অডিশন হয়ে গেল এস এম পিআই কলকাতাতে তবে এইবার কোনো প্রোডাকশন হাউস নয় কালার্স বাংলার মতন একটি পপুলার চ্যানেল এলো তাদের নতুন ধারাবাহিকের জন্য নায়ক নায়িকার খোঁজে এস এম পিআইতে অডিশন নিলেন কালার্স বাংলার কাস্টিং ডিরেক্টর শ্রীমতী অজপা মুখার্জি অডিশন কিভাবে চলছিল দেখতে চাও আমাদের প্রচুর নতুন প্রজেক্ট লঞ্চ হচ্ছে তো সেটার জন্য প্রচুর ফ্রেশ ফেসেস দরকার ছিল অ্যান্ড আই হ্যাভ নোন সম্রাট ফর দ্য পাস্ট থার্টিন ইয়ার্স নাও অ্যান্ড এস এম পি আই ইজ আ ওয়ান স্টপ সলিউশন সো আজকে আমি সকাল থেকে এখানে ছিলাম প্রচুর নতুন মেয়েরা প্রচুর ছেলেরা গুড অ্যাক্টার্স ভেরি গুড টু লুক অ্যাট ওয়েল গ্রুমড তারা আজকে এসেছিল আমি দুর্গাপুর এস এম পি ফার্স্ট ব্যাচের স্টুডেন্ট দু হাজার তেরোই পাস আউট করি কালার্স বাংলার অডিশন ছিল একটা প্রজেক্টের জন্য সরাসরি চ্যানেলের কাছে অডিশন দেওয়া ভীষণ এক্সাইটেড লাগছিল স্পেশালি আমি থ্যাংকস জানাবো সম্রাট স্যার এবং তুই না ম্যামকে যে আমাদেরকে এতটা গাইড করে পুরো গ্রুম করার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ এস এম পি আই ফর এভরিথিং আমি এস এম পি আইয়ের এক স্টুডেন্ট আজ আমি এসেছিলাম কালার্স বাংলার অডিশন দিতে এটা আমার এস এম পি আইয়ের সেকেন্ড টাইম অডিশন থ্যাংক ইউ তুই না ম্যাম থ্যাংক ইউ সম্রাট স্যার এনারা না থাকলে আজকে আমি এই চান্সগুলো পেতাম না এক্সাইটেড ছিলাম নার্ভাস তো খুব বেশি ছিলাম এর আগেও অডিশন দিয়েছি আজকে আবার এসেছি আজকে কালার্স বাংলার থেকে অডিশন নিতে এসছে এবং ফার্স্ট অডিশন আমার হয়ে গেছে এবং খুব ভালো হয়েছে আগে আমি এস ভি এফ সুরিন্দা ফিল্মস স্টার জলসা এছাড়া অ্যাক্রোপলিস এন্টারটেনমেন্ট সুব্রত রায় এন্টারটেনমেন্টসের জন্য অডিশন দিয়েছি টু মানে ঘাবড়ে গেছিলাম আমার লেভেল বেস দেওয়ার চেষ্টা করেছি ফার্স্টে একটু নার্ভাস লাগছিল তা এখন আর সেই নার্ভাসটা নেই আজকে আমি কালার্স বাংলার আপকামিং প্রজেক্টের জন্য অডিশন দিতে এসেছি দিস ইজ মাই ফার্স্ট অডিশন এর আগে আমি রাজা সেনের কাছে অডিশন দিয়েছি তো সেই অডিশনে উনি আমাকে যা যা ইনপুটসগুলো দিয়েছিলেন যে অ্যাডভাইসগুলো দিয়েছিলেন সেইগুলোই এই অডিশনে আমি অ্যাপ্লাই করবার চেষ্টা করব আমার অডিশন এখনও হয়নি বাট আই এম ভেরি 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 নার্ভাস দিস মাই ফার্স্ট অডিশন জানি না কি হবে অডিশন আমার হয়ে গেছে বাট ফার্স্ট টাইম আমি যখন ঢুকলাম একটু নার্ভাস ছিলাম বাট দে আর সো কাইন্ড অ্যান্ড সো সুইট আমার ফাম্বল হওয়ার জন্য আমাকে আবার রিটেক নেয় এবং আমাকে বারবার বলে যে ভালো করে দিতেই হবে আমি ফার্স্ট টাইম অডিশন দিচ্ছি জানি না কেমন হবে প্রচণ্ড এক্সাইটেড আমার এমনিতে খুব টেনশন হচ্ছিল কিন্তু এখন টেনশনটা অনেকটাই কেটে গেছে আজকে আমাদের অডিশন চলছে কালার বাংলার জন্য এক্সাইটেড তো আছি তার সাথে টেনশনও হচ্ছে আমি এস এম পি আই দুর্গাপুরের ব্যাচ এইটের স্টুডেন্ট আমি বাঁকুড়া থেকে এসেছি আমি প্রত্যয় শতপতি দুর্গাপুর ব্যাচ এইট এস এম পি আই স্টুডেন্টের মা আমি এখন স্ক্রিপ্ট পড়ছি কালার্স বাংলার জন্য এত দূর এসেছি কালার্স বাংলার অডিশনের জন্য এটা এস এম পি আই আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে আমার ছেলেকে এর জন্য আমি এস এম পি আইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে চাই যে আমরা দূর থেকে এত দূর থেকে এস এম পি আইয়ে শিখতে যাই বাচ্চাদের কিছু মানে সুযোগ পাওয়ার জন্য এস এম পি আই এই সুযোগটা আমাদের করে দেয় বলে আমরা এত দূর থেকে কষ্ট করে আসিও তো এটা প্রথম অডিশান আমার ছেলের জানি না আজকে হবে কি হবে না সিলেকশান তবে এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যে মানে যেতে থাকলে নিশ্চয়ই একদিন না একদিন তো সাকসেস পাবোই আমি দু হাজার পাঁচের স্টুডেন্ট ব্যাচ ফাইভ তো এত বছর আফটার ফোর্টিন ইয়ার্স আমি এসেছি গ্রেটফুল টু এস এম পিআই যে এই এত বড় অপরচুনিটিটা পেয়েছি এবং এই প্ল্যাটফর্মটা পেয়েছি যে কালার্স বাংলার অডিশন দিতে পারছি ইনফ্রম ট্যাক্টিং হয়তো অডিশনে নট লাইক ওয়ার্কশপ আজকের আমি এখানে কালার্স বাংলার মতো একটি চ্যানেলের অডিশন দিলাম এখন আমি জাস্ট নাও কালার্স বাংলার অডিশন নিয়ে বেরোলাম হজুপা ম্যাম অডিশন নিলেন তিনি প্রথমে আমাকে ফ্রেমটা বুঝিয়ে দিলেন এবং পরে আমার চুল বা মানে মেক আপ সেটটা করে নিলেন তারপরে দুটো স্ক্রিপ্ট আমার দেওয়া হয়েছিল দুটো স্ক্রিপ্টে আমি পারফর্ম করলাম এখন ওয়েট করতে বলা হয়েছে কি জানি কি হবে 
আমি খুব 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 এক্সাইটেড এই সব ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে থেকে কিন্তু মিসেস অযথা মুখার্জি বেছে নিলেন সেই সেরা দুজনকে যাদের তোমরা আর কিছুদিন বাদেই দেখতে পাবে কালার্স বাংলার ধারাবাহিকে কারা সেই দুজন সেটা জানতে হলে তোমাদের চোখ রাখতে হবে এস ফেসবুক পেজ অথবা এস ইউটিউব চ্যানেলে